সাহাবি সাদ রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু বিবাহ করার জন্য বাজার করার জন্য বাজারে চলে গেলেন মদিনার বাজারে ধুমধাম বিবাহের বাজার সদাই করা হচ্ছে বিবাহের বাজার সদাই করছেন এমতা অবস্থায় একজন সাহাবি জোরে জোরে ঘোষণা দিচ্ছেন ও মদিনার মানুষ আল্লাহর নবীর সাহাবীরা শোনো শোনো রহমাতুল লিল আলামিন তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ডেকেছেন কাফেরেরা মদিনায় হামলা করবে ইহুদিরা মদিনায় হামলা করবে আল্লাহর নবী যুদ্ধের জন্য তোমাদেরকে ডেকেছেন এই মুহূর্তে নবীজি বলেছেন যুদ্ধের ময়দানে সবাইকে যাবার জন্য এ ঘোষণা শোনার পরে সাহাবিদের দোকানের শাটার গুলো এক একজন লাগিয়ে দিচ্ছেন সবাই দোকান পাট বন্ধ করে দিচ্ছেন সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালু বিবাহর বাজার করছেন আর মনে মনে চিন্তা করে রহমাতুল আলামিন আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে ডেকেছেন নবীজি নির্দেশ দিয়েছেন আমার ভাইরা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য কাফেরদের সাথে ময়দানে চলে যাচ্ছেন এই অবস্থায় আমি বিবাহ করব না 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 এটা হতে পারে না আমার নবী রহমাতুল্লিল আলমিন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করবে আর আমি তার উন্মত হইয়া বিবাহ করব আনন্দ করব এটা হতে পারে না সাহাবি সাদ রবি আল্লাহ তালু ওই বিবাহের বাজারের টাকা দিয়ে একটা তরবারি কিনলেন আল্লাহ আকবার আর একটা ডাল কিনলেন সাহাবি ফাইনালি সিদ্ধান্ত নিলেন না 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 আমি যুদ্ধের ময়দানে যাব বিবাহ করব না আল্লাহ আকবার আমার কলিজার টুকরা রহমাতুল্লিল আলমিন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করবে আর আমি বাসর ঘরে আনন্দ করব এটা আমি সাহাদ কোনো দিন মেনে নিতে পারি না ও যুবক ওই সাহাবির নাম ছিল সাহাব সেও ছিল তোমার মতো আমার মতো টাকরা নজোয়ান একজন যুবক একদিন নবীজি রহমাতুল্লিল আলমিন মজমার মধ্যে गरीब मानूष দ্বিতীয়ত আমি হচ্ছে একটা কালো যুবক দেখতে তত সুন্দর না আমি তো একজন কালো মানুষ গরিব মানুষ আমার কাছে এই মক্কার কোন মানুষটা তার কন্যাকে বিয়ে দিবে রহমাতুল্লিল আলমিন चुप कर नीचे दिखे तक चुप थार मानी हल सम्मतर लक्षण सम्मति लक्षण देखते भलो ना द्वित गरीब मानूष क्या এই মদিনায় মেয়ে বিবাহ দিয়ে তার মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করবে আমার কাছে কে তার কন্যাকে বিবাহ দিবে নবীজি বলে তুমি বিবাহ করবে কিনা আমাকে বলো সাহাবি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে রইলেন রহমাতুল্লিল আলমিনের আর বুঝতে বাকি রইল না সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালু বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত নবীজি বললে এদিকে আসো নবীজি একটা চিরকুট লিখে দিলেন চিঠি লিখে দিলেন বলে যাও যাও এই 
চিঠিটা নিয়ে অমুক বাড়িতে চলে যাও এই মদিনার মধ্যে অনেক সুন্দরী একজন কন্যা আছে যাকে বলা হয় হোরে মাদিনা যাও তার বাবার কাছে চিঠিটা নিয়ে দিবে চিঠি নিয়ে ওই কন্যার বাড়িতে দৌড় শুরু করলেন সাহাবিরা রাস্তায় সাহাদের সাথে দেখা ও সাহ কোথায় যাও বলে ভাই কথা বলার সময় নাই বিবাহের পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি রহমতুল্লিল আলমিন বিবাহর পয়গাম নিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন দোয়া করো তোমাদের জন্য বিয়ের দাওয়াত আছে বিয়ের কথা শুনলে কে না খুশি হয় একে তো কালো মানুষ দ্বিতীয় তো আবার ঘুরে মদিনা মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহের পয়গাম আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আল্লাহ আকবার ও যুবক এখান থেকে তুমি আর একটা শিক্ষা নিতে পারো অনেকে বলে হুজুর দিন মানার কারণে ইসলাম মানার কারণে অনেক মেয়েরা আমাদেরকে পছন্দ করে না আছে না আছে না যে মেয়ে তুমি ইসলাম মানলে দিন মানলে নামাজ রোজা করলে ধর্ম ভীরু হলে যে মেয়ে তোমাকে পছন্দ করবে না বুঝতে হবে ডালমে কুচ কালা হে ওই মেয়ের চরিত্র কোনো দিনই ভালো না যে আল্লাহ নবীর সুন্নতকে পছন্দ করে না তার চরিত্রের মধ্যে সমস্যা আছে ঠিক কিনা বলে আল্লাহ নবীর সুন্নতকে যে পছন্দ করে না তার সাথে সংসার করার জায়জ নাই कलो जुवक देखते सुंदर ना गरीब एत सुंदर कन्ारे पैगाम खूब आवेग नहीं বুক ভরা আশা নিয়ে দৌড়ে গেলেন কন্যার বাড়িতে দরজায় নক করলেন দরজা খুলে দেওয়া হলো সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালানু ওই কন্যার বাবা সাহাবিকে দেখতে পেয়ে বলেন ও যুবক তুমি আমার দরজায় কেন সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালানু সালাম দি ওই চির কুটটা কন্যার বাবার হাতে দিলেন চিরকুটের মধ্যে লেখা নবীজি প্রথম সালাম দিলেন সালাম দেওয়ার পরে চিরকুটের মধ্যে লিখে দিলেন আমি আমার এই সাহাবির সাথে তোমার কন্যাকে বিবাহে দেওয়ার বিবাহ দেওয়ার জন্য আমি নিজ থেকে তোমাকে আমি আমি আমার নিজ থেকে তোমার কন্যার সাথে আমার এই সাহাবিকে বিবাহ দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব পেশ করছি যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে আমার এই সাহাবির সাথে তোমার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করো কন্যার বাবা ওই চিঠি পেয়ে একবার চিঠির দিকে তাকায় আর একবার যুবকের দিকে তাকায় একবার চিঠির দিকে তাকায় আর একবার যুবকের দিকে তাকায় একদিক থেকে কন্যার বাবা খুশি হয়েছে এই বিবাহের প্রস্তাব দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষ দেয় নাই রহমতুল্লিল আলমিন দিয়েছে भलो एक शिक्षित धनाढ़ परिवार भलो एक देखते सुनते एक जुवक कन्या के विवाह दिवे कुवक के तो आगे भलो कर चीनी সবচেয়ে কালো মানুষ আর গরিব মানুষ ওই কন্যার বাবা চোখের পানি ফেলে দিয়ে বলে ও যুব তুমি যাও চলে যাও তোমার সাথে আমি আমার কন্যাকে বিবাহ দিব না একথা শোনার পরে সাহাবি এতটা কষ্ট পেলেন এ বর্তমানে যদি কোন যুবকের বিবাহ ভেঙে যায় কোন কন্যার বিবাহ ভেঙে যায় কষ্ট লাগে কি লাগে না অন্তর একটা হৃদয় ঠিক কেনা বলেন আরে সাহাবিও তো মানুষ সাহাবি সাহাদ রদি আল্লাহ তালানু কষ্ট পেলেন 
তার কষ্টের হৃদয়টা খান খান হয়ে গেল এতক্ষণ দৌড়িয়ে গিয়েছেন এখন তো আর সাহাবির হাটার পার চলে না শরীর ভার হয়ে গেছে মন খারাপ চোখে পানি এত আশা করে আসলো কালো হওয়ার কারণে গরিব হওয়ার কারণে বিবাহে রাজি হলো না সাহাবির এতটাই মন খারাপ ভিতর থেকে ওই সুন্দরী কন্যা দেখলেন একজন যুবক তাদের ঘরের দরজায় এসেছিলেন কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার বাবা ওই যুবকের সাথে কথা বললেন যুবককে তাদের দরজা থেকে সরিয়ে দিলেন খেদিয়ে দিলেন ওই কন্যার বাবার মন খারাপ ওই সুন্দরী কন্যা বাবাকে জিজ্ঞেস করে বাবা একটু আগে দেখলাম আপনার মন ভালো হঠাৎ করে মন কেন খারাপ হয়ে গেল ওই বাবা তার কন্যাকে বলে মা একটু আগে রহমাতুল্লিন আলামিন তোমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে একটা চিরকুট পাঠিয়েছে একজন যুবকের মাধ্যমে ও মা আমি ওই যুবকটাকে ভালো করেই চিনি সে এক নাম্বারে কালো মানুষ দ্বিতীয় নাম্বারে হরে গরিব মানুষ আমি তার কোন ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি না ফ্যামিলির তেমন কোন ভালো স্ট্যাটাস নাই তোমাকে চালানোর মতো তার তেমন কোন ব্যবসা বাণিজ্য নাই তার তেমন কোন আয় রোজগার নাই তোমাকে সুখে রাখবে ও মা আমার তো ইচ্ছা তোমাকে আমি সুন্দর একটা যুবকের সাথে বিবাহ দিব ধন্যাঢ্য পরিবারে বিবাহ দিব এটা আমার দিলের ইচ্ছা এ কারণে আমি বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি যুবককে পাঠিয়ে দিয়েছি এই কথা শুনে সুন্দরী কন্যা জিব্বায় কামর দিয়ে বলে বাবা আপনি এটা কি করলেন একবার ওকে চিন্তা করেছেন আমার বিবাহের পয়গাম নিয়ে দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষ পাঠায় নাই আমার বিবাহের পয়গাম নিয়ে স্বয়ং আল্লাহ নবী রহমাতুল্লিল আলমিন পাঠিয়েছি আল্লাহ বাবা আপনি কি বলেন বাবা শুনেন শুনেন ও বাবা ভালো করে শুনে রাখেন এই বিবাহের প্রস্তাব যদি আপনি ফিরাই দেন রহমাতুল্লিল আলমিন কষ্ট পাবে ঠিক কিনা বলেন কেমন কন্যা ও বাবা যুবক দেখতে যেমন হোক কালো হোক গরিব হোক এটা আমার দেখার বিষয় নয় আমি আগে বলতে চাই এই বিবাহের পয়গাম নিয়া দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষ পাঠায় নাই এই বিবাহের পয়গাম নিয়া দো জাহানের বাদশা রহমাতুল্লিল আলমিন পাঠিয়েছে বাবা এই বিবাহের প্রস্তাব কোনোভাবে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না বাবা বলে কন্যা তুমি কি বলো বলে হ্যাঁ ও বাবা আপনি শুনে রাখেন আমি শুধু এই যুবককে বিবাহই করতে চাই না আমি আমার গোটা জীবনটা এই যুবককে খেদ এই যুবকের খেদমত করে করে আমি আমার জীবনটা কাটাইতে চাই আল্লাহ একবার আব্বা জান আপনি বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েন না আব্বা জান ওই যুবককে তাড়াতাড়ি করে ডাকেন স্বয়ং আমি নিজে রাজি আছি আল্লাহ একবার এ যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহর নবীকে ভালোবাসে তাদের জন্য আল্লাহ তালা এমন ভাবে সুন্দর নিয়ামতের ব্যবস্থা করে ঠিক কেনা বলেন আবার সাহাবিকে তার বাবা ডাক দিয়া বলে বাবা আসো আসো সাহাবির চেহারার দিকে তাকায় দেখে চোখ মলিন চেহারাটা মলিন কষ্ট তো লাগার এই কথা বুঝলেন নাই এখন তো জামাই হবে ডাক দিয়ে আমি আতা বাবা যাও जिज्ञास कर दौड़े दौड़े कथाय जाओ बोले भाई मदिनार हूरे मदिनारे आल्ला নবী আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারা রাজি হয়েছে আমার বিবাহের পয়গান আল্লাহর নবীকে জানায় আসি কন্যার বাবা রাজি হয়েছেন আমি বিবাহ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ভাই তোমাদেরও দাওয়াত এ কথা বলে সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালু নবীজির দরবারে গেলেন নবীজি সাহাবিকে দেখে মুসকে মুসকে হাসেন এ সাহাবি কি হইল 
चिरकुट लेगे दिले जाओ जमाई उस्मान जाओ अल्लाह सहबी ओ चिरकुट नहीं उस्मान नदी अल्लाह तलाते ग चिठी हसे दिए विवाह करवा अलहमदुल्ला मदिनार बजारे धूमधाम तुम्हारे जुद्ध मैदान डेके काफेर मदिन हमला कर दोकान शाटार गो एक लागिए दी सबाई दोकान पाट बंद कर दी विवाह बजार कर मैदानी जुद्ध करफेर मैदान चले जावाह कर डाल आनंद करबीजी चिंता करें नबीजी तो विवाह बजार कर मानी नतून विवाह करबाई जुद्ध मैदान जा निषेध करते नबीजी के सारा तो विवाह करते 
আমি আনন্দ করব আমার নবী যুদ্ধের ময়দানে থাকবে এটাও হতে পারে না তাহলে কি করা যায় সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ আনহু আবার বাজারে চলে আসলেন একটা কালো কাপড় কিনে ওই কাপড়টা দিয়ে তার মুখটাকে সুন্দর করে ঢাকলেন শুধু চোখ দুটো বের করা যাতে কেউ তার চেহারা চিনতে না পারে কোন সাহাবিরাও যদি তার চেহারা দেখে আর রহমাতুল্লিনা আলমিনকে যদি বলে ও গো আল্লাহর নবী এই যে দেখেন আপনার সাহাবি সাদ বিবাহ না করে যুদ্ধ করার জন্য ময়দানে চলে আসছেন এই অবস্থায় যদি রহমাতুল্লিন আলমিন আমাকে দেখে আর যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে আমাকে ফিরায় দেয় নবীজির সেই নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারবো না এখানে তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করলেন কালো কাপড় দিয়ে মুখ পেচিয়ে মুখ ঢেকে ডাল আর তরবার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ লেগে গেল মুসলমানদের তুমুল সংঘর্ষ তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল কাফেরেরা মুসলমানদের উপরে হামলা করে মুসলমানরাও কাফেরেদের উপরে হামলা করে রণাঙ্গনে যুদ্ধ হচ্ছে রক্ত খই সংঘর্ষ এক পর্যায়ে যুদ্ধ করতে করতে আল্লাহর নবীর সাহাবি আনহু তাকে চতুর্দিক থেকে কাফেরেরা ঘিরে ধরে একজন কাফের এসে সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহুকে তরবারি দিয়ে একটা আঘাত করে সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহু তার তরবারির আঘাত ফিরাতে যায় আর একজন কাফের এসে সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহুকে তীর একটা নিক্ষেপ করে একটা তীর যে সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহুর বুকের মধ্যে বিদ্ধ হয় আল্লাহ আকবর सैन्य संख्या छो ओ जटलार मध्य भीड़े मध्य सहबी साद रदी अल्लाह तलाहु अल्लाह अल्लाह रसुल के सन्तुष्ट कर আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বিজয়ী করার জন্য কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন আল্লাহ ওই অবস্থায় সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ শাহাদাত বরণ করলেন কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ থেমে গেল রহমাতুল্লিন আলমের নিজেই সাহাবিদেরকে ডেকে ডেকে বলছেন ও সাহাবিরা দেখো দেখো আমার কোন কোন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেছে তাদের লাশ গুলো আমার কাছে নিয়ে আসো সাহাবাই কেরাম যুদ্ধের ময়দানে লাশ খুঁজতেছেন লাশ খুঁজতেছেন যে সমস্ত সাহাবাই কেরাম যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের লাশ গুলো রহমাতুল্লিন আলমিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো चले गेखने देखे एक लाश पड़े आंतु चेहरा चीना जाए ना चेहरा टा कलो कपड़ दिए ढाका नबीजी के बल्लें नबी কাফেরেদের তাবুর কাছে একটা লাশ পরে আছে এই লাশটা আমরা চিনতে পারতেছি না কারণ লাশের মুখের মধ্যে কালো কাপড় বাধা নবীজি বলল যাও যাও ওই কালো কাপড়টা সরায় দেখো ওই লাশটা আমাদের নাকি নাকি ওই পক্ষের সাহাবাই কেরাম যখন লাশ খুঁজতে গেলেন লাশের কাছে যখন গেলেন আর মুখের কালো কাপড় যখন সরালেন দেখে লাশ তো আর কারো নয় আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা সাহাবি সাদের লাশ পরে আছে বুকের মধ্যে তীর তীর বিদ্ধ হয়েছে শরীরের মধ্যে অসংখ্য তরবারির দাগ শরীরের মধ্যে অসংখ্য তীর বর্ষা ঢুকে পড়েছে সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহুর বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে কাফেরদের তীরের বর্ষার আগাতে সারা শরীর রক্তাত্ত 
সাহাবিরা দোর দিয়ে নবীজির কাছে গিয়ে বললেন ওগো নবীজি ওগো রহমাতুল্লিল আলামিন ওই লাশটা তো আমাদের ভাই সাদের লাশ নবীজি বলে বলো কি বলো গো আল্লাহর নবী হ্যাঁ আমাদের ভাই সাদের লাশ পড়ে আছে কিতাবের মধ্যে আসছে এই কথা শুনে নবীজি আর স্ত্রী থাকতে পারলেন না স্বয়ং রহমাতুল্লিল আলামিন নিজেই দৌড়াইয়া চলে আসলেন এসে দেখে সাহাবি সাদের লাশটা পড়ে আসে নবীজি সাহাবি সাদের লাশটা দেখে নবীজি সেই জায়গায় বসে পড়লেন আদর করে করে নবীজি সাহাবি সাদকে আদর করতেছেন নবীজির হাত মোবারক সাহাবি সাদের মুখের মধ্যে দিচ্ছেন আর নবীজি বলছেন আরে সা আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম বিবাহ করার জন্য সাহাবিরে তুই বিবাহ না করে আমার মোহাম্মদে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর দিনের জন্য শাহাদত বরণ করেছে সাহাবি ও সাহাবি তুই তো তোর জীবনের চাইতে আমি নবীকে ভালোবেসেছিস নবীজি সাহাবায় কেরামদেরকে বলে ও সাহাবিরা আমার সাহাবির মাথাটা একটু আমার কোলের মধ্যে তুলে দাও দুইজন সাহাবি এসে আনন্দের চাইতে তুই আমার ভালোবাসা কে প্রাধান্য দিয়েছিস রে সাহাবি আমি নবী তোকে সারা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করব না আল্লাহ আকবার আল্লাহ তালার কাছে নবীজি বার বার আসমানের দিকে হাত উঠায় বলে আল্লাহ আমার সাহাবি সাদ বিবাহ না করে আমার মোহাম্মতে যুদ্ধের ময়দানে সে শাহাদাত বরণ করেছে আল্লাহ তুমি আমার সাহাবি সাদের উপরে রাজি খুশি হয়ে যেও নবীজি একবার আসমানের দিকে তাকায় আর একবার সাহাবি সাদের দিকে তাকায় নবীজি একবার আসমানের দিকে তাকায় আর একবার সাহাবি সাহাদের দিকে মুসকি মুসকি হাসি আর তাকায় আল্লাহ সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞেস করে নবীজি দেখি আপনি আসমানের দিকে তাকান আবার সাহাবি সাহাদের দিকে তাকায় তাকায় হাসেন কারণটা কি রহমাতুল্লিল আলামিন বলে সাহাবিরা রে আমি যখন আমার সাহাদের চেহারার মধ্যে আমার হাত মরক ভুলিয়ে দিচ্ছি আমি যখন আসমানের দিকে তাকাই দেখি একদল হুর আসমান থেকে দৌড়ায় দৌড়ায় জমিনের দিকে আসতেছে আল্লাহ একবার আর ওই হুরেরা বলতেছে ওগো নবীজি যে সাহাবি সাহাব আপনার মোহাম্মতে আল্লাহর মোহাম্মতে নিজের আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছে আপনার মোহাম্মতে যুদ্ধের ময়দানে এসে শাহাদাত বরণ করেছে ওগো নবীজি তাড়াতাড়ি করে সাহাবি সাহাবকে বিদায় দিয়ে দেন আমরা জান্নাতের হুর এই সাহাবির জন্য অপেক্ষা করছি আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আল্লাহ আকবার নবীজি সাহাবিদেরকে বলেন ও সাহাবিরা যেই জান্নাতের হুর গুলো আমার সাহাবকে নেওয়ার জন্য আসছে তারা যদি একবার দুনিয়ার জমিনে তাকায়া হাসি দেয় তাদের এই দাঁতের আলোতে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যেত এবার নবীজি বললেন ও সাহাবিরা তোমরা আমার সাদের জন্য কবর খনন করো সাহাবিরা সাদ রদি আল্লাহ তালানুর জন্য কবর খনন করছেন দাফন করার জন্য কবর খনন করা শেষ সাহাবি সাদ রদি আল্লাহ তালানুহকে দাফন করার জন্য সাহাবিরা লাশ কবরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে নবীজি বলে ও সাহাবিরা আমি আমার এই সাহাবির লাশ দাফন করার জন্য আমি নিজেই কবরে নামব আমার নিজ হাত দিয়ে আমি আমার সাহাবিকে দাফন করব আল্লাহ একবার নবীজি যখন কবরে নেমে গেলেন সাহাবি সাহাদ রদি আল্লাহ তালা লাশটাকে যখন কবরের মধ্যে রাখবেন 
এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম চিৎকার করে করে কাঁদে আর বলে হায় রে এই লাশটা যদি আজকে সাহাবি সাদের লাশ না হয়া আজকে যদি আমরা হতাম তাহলে আমাদের কপল না কতই ভালো হতো আল্লাহ জলে বলেন আল্লাহ মুসলমান আল্লাহর নবীর সাহাবিরা নিজের জীবনের চাইতে আল্লাহর নবীকে ভালোবেসেছেন ঠিক কিনা বলেন কেনই বা ভালোবাসবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন अमान्य करो तुम्हरा गोमरा हो जाए ठेक्ना मैदान आल्ला नबी डाक दिए एक महिला दौड़ा जया तर मात्र छय मास शिशु बाच्चा के आल्ला नबीर का हाजिरी करल डाल बनायात्मरक्षा कर कमिन होते ठीक भलोबाजारोमिन होते ठीक जीवन चाहते आल्ला नबी के भलोबासी শুধু কি মুখে মুখে জোরে বলেন শুধু মুখে মুখে না আমরা কাজে প্রমাণ দেখাইতে চাই ঠিক কেন বলে আল্লাহ নবীকে কে কে ভালোবাসেন হাত উঠা নারায় থাকবি নারায় থাকবি রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ হাত নামা শুধু কি মুখে মুখে আল্লাহ নবী ডাক দিয়েছেন সাহাবিকে বিবাহ করতে যাও বিবাহ না করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন এটা হচ্ছে ভালোবাসার প্রমাণ মিঠা কথায় চিরা ভিজে না ভিজে মিঠা কথায় চিরা ভিজে না আর মুখে মুখে ভালোবাসলে সেই ভালোবাসা হয় না কাজে কর্মে ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় কাজে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিব আমরা দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে আল্লাহর নবীকে ভালোবাসি যদি নবীজিকে জীবনের সব কিছুর চাইতে ভালোবাসা যায় তাহলে দুনিয়া খেরাতে কোনো চিন্তা নাই আছে নবীজির প্রেমে পাগল হতে পারলে ইন্তেকাল করার সাথে সাথে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিল ঠিক কেন বলে তাহলে আজকের মাহফিল থেকে আমি কয়েকজন টাকরা নৌজোয়ান যুবক চাই সাহসী মায়ের সন্তান চাই যারা দাঁড়িয়ে বলবে হুজুর আজকে থেকে ওয়াদা করলাম নিজের জীবনের চাইতে আল্লাহর নবীকে ভালোবাসি রাজি আছে প্রমাণ দিতে পারবেন কয়েকজন যুবক চাই হুজুর আল্লাহর নবীর সাহাবি বিবাহ না করে যদি নবীজির মোহাব্বতে আল্লাহর মোহাব্বতে যুদ্ধের ময়দানে যে শাহাদাত বরণ করতে পারে আমিও সেই বিশ্ব নবীর শিষ্য
জীবনের সব টুকুন ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা যায় মরে গেলেও কোনো চিন্তা নাই আছে দুনিয়াতে বাঁচলেও কোনো চিন্তা নাই ঠিক কেন বলেন নবীজি বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকদ আহাব্বানি ওমান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাত নবীজি বলেন যে আমার সুন্নত মানবে সুন্নত পালন করবে আমি নবী তার হাত ধরে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করব আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আমাদের জীবনের সবার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা ঠিক কিনা বলেন বিশ্ব নবীকে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসা এটাই তো আমাদের জীবনের স্বপ্ন নাকি এটাই তো একজন মুমিনের স্বপ্ন ঠিক কিনা বলেন তুমি যদি মনে করো যুবক তোমার স্বপ্ন হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া তোমার স্বপ্ন যদি হয় অনেক বড় নেতা হওয়া তোমার স্বপ্ন যদি হয় অনেক বড় बिजनेসম্যান হওয়া তোমার স্বপ্ন যদি হয় অনেক বড় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হওয়া তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের এই স্বপ্নগুলো ভুল একজন মুমিনের স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন আল্লাহ আল্লাহর রাসূলকে রাজি খুশি করা ঠিক কেনা বলে তাহলে আজকের মাহফিল থেকে আমি কয়েকজন যুবক দেখতে চাই বসেন একজন উঠবেন না আমি দেখতে চাই কয়েকজন সাহসী যুবক রসূলের আশেক দাঁড়ায় বলবে হুজুর আজকের এই মাহফিল থেকে ওয়াদা করলাম জীবনে যতদিন বাঁচব আল্লাহর নবীর কলিজায় আর কোনোদিন আঘাত করব না এমন কিছু যুবক কি আছে আজকের মাহফিলে আছে যদি থাকে দেহি কিছু যুবক দাঁড়ায় যাও যে হুজুর আজকের পর থেকে আর এই দাড়ির মধ্যে খুর লাগাবো না দেখি তো দাঁড়াও তো যুবক দেখি তো পিছনে পিছন থেকে কিছু যুবক দাঁড়াও হুজুর আজকের পরে এই মুখের মধ্যে আর খুর আর খুর দাঁড়ায় থাকো দাঁড়ায় থাকো দাঁড়ায় থাকো আমি একটা কথা স্পষ্ট জানতে চাই তোমরা কি তোমাদের জীবনের চাইতে আল্লাহ নবীকে ভালোবাসো আর জোরে বলি ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা শপথ নিলাম আজকের পর থেকে আর দাড়ি কাটবো না জোরে বলি ইনশাল্লাহ বলো আল্লাহ আরো জোরে বলি আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন আজ থেকে ওয়াদা করলাম নবীজির কলিজায় আঘাত করব না এই দাড়িতে আর খুর লাগাবো না রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ আর কেউ দাড়ি কাটবে না তো ইনশাল্লাহ যারা দাঁড়িয়েছে ম্যাক্সিমাম যুবক ম্যাক্সিমাম যুবক অনেকের মুখে দাড়ি নাই ওয়াদা করছো তো ইনশাল্লাহ আর দাড়িতে খুর লাগাবো না তো আর কোনোদিন দাড়ি কাটবে না তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সকলকে কবুল করুক বলি আমিন বসে যাও বসে যাও আল্লাহ সকলকে কবুল করুক বলি আমিন যুবক ও যুবক আল্লাহর নবীর সাহাবি যদি নবীর জন্য জীবন দিতে পারে আমরা কি নবীজির मोहब्बतে দাড়িটা রাখতে পারবো না এতটুকুন স্যাক্রিফাইস কি আমরা করতে পারবো না এ যুবক শুনে রাখো আল্লাহর নবী সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহের পয়গাম দিয়েছেন ঠিক না বিবাহ করতে গিয়েছিলেন বাবা রাজি হয় নাই মেয়ে কিন্তু ঠিকই রাজি আবার চলে আসছে জি বিবাহর বাজার করার জন্য এবার গেছেন বাজারে আসছে যুদ্ধের ডাক বিবাহ করা হলো না শাহাদত বরণ করলেন নবীজি তার মাথা মোবারক যখন তার মাথা যখন নবীজির কোলের মধ্যে রাখলেন নবীজি আকাশের দিকে তাকায় দেখেন জান্নাতের হুরেরা তার জন্য অপেক্ষা করছে আল্লাহ হয় জোরে বলেন আল্লাহ হয় একবার ও যুবক তুমি দাড়ি রাখার কারণে তোমাকে যেই কন্যা বিয়ে করবে বুঝতে হবে এটার চরিত্র ভালো এটা সতী নারী ঠিক কেন বলেন আজকে বাংলাদেশে কোন সমস্ত মেয়েরা ধর্ষিত হয় যারা বেপর্দা যাদের মাঝে পর্দা নাই ইসলামের বিধান নাই ঠিক কেন বলেন আর যে সমস্ত মেয়েরা পর্দা পরে পর্দা করে হিজাব করে আল্লাহর বিধান মানে যুবকরা তাদের দিকে তাকায় না সম্মান করে ঠিক কেন বলেন আজকে দুঃখের সাথে বলতে হয় এই দেশ মুসলমানদের দেশ ঠিক কেন বলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম দেশ 
আজকে এদেশে কিছু নাস্তি কুলাঙ্গার আছে বেইমান আছে যারা আল্লাহর নবীর সুন্নতকে মানে না যারা আল্লাহর নবীর সুন্নতকে পছন্দ করে না এমন কিছু কুলাঙ্গার আছে কি আছে না আজকের একটা নিউজে দেখলাম ফেসবুকে 